প্রশ্নোত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আফসারউদ্দিন আমরা প্রতিদিন চেষ্টা করছি করোনা সংক্রান্ত যে কোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমাদের একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আজিজুল ইসলাম মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আমরা তো অনেকগুলো দিন পার করছি মূলত করোনা ভাইরাসের এই ক্রান্তিকালীন সময়টা অনেক দিন পার হচ্ছে এবং মানুষের মনে একটা বড় প্রশ্ন যে আপনারা বারবার বলছেন যে এখন হয় পিকে দিকে যাচ্ছে অথবা পিক চলছে পিক টাইমটা সেই ক্ষেত্রে এখন যে নতুন সংখ্যা যাচ্ছে যে সংক্রমণ বাড়ছে মৃত্যু বাড়ছে মানুষের মনের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়বে এবং সেই ক্ষেত্রে মানুষ মানসিকভাবে কিভাবে আসলে প্রস্তুতি নেবে সামনের দিনগুলোকে ফেস করার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং সেই সাথে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের দর্শক শ্রোতাদেরকে ধন্যবাদ জি এই সময় উপযোগী একটা প্রশ্ন এটা আসলে আমরা তো অনেক দিন লকডাউনে ছিলাম বাট সরকার যেটা বলছেন যে জীবন এবং জীবিকার একটা সমন্বয় করার জন্য এবং অর্থনীতির চালা চাকাকে চালু করার জন্য এখন আসলে অফিস খুলে দিচ্ছেন বা শিল্প প্রতিষ্ঠান খুলে দিচ্ছে সেগুলি বাট আমরা কিন্তু দেখছি যে দিন দিন করোনা পিক টু পিক আরও উপরের দিকে যাচ্ছে এবং যত বেশি মানুষের মধ্যে যাতায়াত বাড়বে যত বেশি একজন আরেকজনের সংস্পর্শে আসবে তত বেশি কিন্তু করোনা বাড়বে জি বিকজ আমরা জানি যে করোনা কিন্তু ট্রান্সমিশনটা এরকম হচ্ছে একটা হলো ড্রপলেট ট্রান্সমিশন একটা কন্ট্যাক্ট ইন কন্ট্যাক্ট এখন ইয়ারবন ট্রান্সমিশনের কথা বলছে তো সুতরাং ট্রান্সমিশন বাড়ার চান্স বেশি কি যত আমরা কন্ট্যাক্টে আসবো তত ট্রান্সমিশন বাড়বে এবং এখন যে এই যে শুরু হচ্ছে আমরা যে বের হয়ে যাচ্ছি সবাই আমরা যদি আমাদের স্বাস্থ্যবিধিগুলি না মানি আমার নিজের বাঁচার জন্য তাহলে কিন্তু আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে এবং সেই ক্ষেত্রে করোনা কিন্তু বেড়েই যাবে এবং এই যে আমরা বের হচ্ছি সেটাও কিন্তু আমার উপর একটা আলাদা করে মানসিক চাপ তৈরি করছে আগে তো আমার করোনার ভয় ছিল বাট আমরা লকডাউনে ছিলাম হয়তো আমরা ভাবতাম যে আমরা তো সেফ রিলেটিভলি সেফ কম মানুষ বের হচ্ছে কম বের হচ্ছে কিন্তু এখন যখন আমরা বের হচ্ছি আমরা কিন্তু জানছি না যে আমি আবার করোনা নিয়ে ঘরে ফিরলাম কি না আমি এই করোনায় যদি ঘরে ফিরি তাহলে কিন্তু এই করোনা আমার সন্তানের মধ্যে আমার পরিবারের মধ্যে সংক্রমিত করলাম সুতরাং এই ভয়টা ভীতিটা কিন্তু বেড়ে যাবে যে কোথ থেকে করোনা নিয়ে আসে এই আতঙ্ক কিন্তু আমাদেরকে সব সময় আমাদের পিছনে পিছনে হন করবে এই উদ্বিগ্নতা কিন্তু আমাদের মধ্যে থাকবে এবং দেখবেন হয়তো আমরা কিছুদিন পরে জানবো দু চার দিন পরে যে অফিস থেকে আসার পরে আর ভাল লাগছে না হয়তো অফিসে যেতেই একটা যেন ভয় অনুভব করছে অফিসে একজন কলিক আরেকজনের কলিকের কাছ থেকে যেমন যে আগে যে ইজি মুভিং ছিল ইজি গোয়িং ছিল সেটা থাকবে না সেটাই একটা তো মাস্ক আমরা পরবো স্বাস্থ্যবিধি মানবো কিন্তু তারপর ইজি গোয়িংটা যেন থাকছে না একটু ডিস্টেন্স তো আমরা মেনটেন করতে গ্যাপ হয়ে যাচ্ছে গ্যাপ তারপরে আমার মনে হয় এটা যেন মানসিক গ্যাপটা একটু বাড়িয়ে দিতে পারে আর এই সংখ্যাটা যে আমি কন্টামিনেট করলাম সংক্রমিত করলাম কেন সেটা বাড়িয়ে দিতে পারে এবং তার জন্য উদ্বিগ্নতাটাও বেড়ে যাবে অনেক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে জি করণীয় কি এই সময়টা আসলে এইভাবে এই পরিস্থিতিকে আমি কিভাবে উত্তরণ করব প্রত্যেকটা মানুষের ক্ষেত্রে কিন্তু এখন এই পরিস্থিতি ফেস করতে হচ্ছে কিভাবে উত্তরণ করবে ধন্যবাদ আপনাকে খুব ইম্পর্টেন্টলি যে আমি আমাকে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্স দেব কিন্তু আচ্ছা প্রত্যেক মানুষ আমি সেলফ ইম্পর্টেন্স আমি সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার জন্য করোনায় আজকে চল্লিশ জন মারা গেল কালকে বিশ জন মারা গেল দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার এটা কোনো ব্যাপার না একজনও যদি মারা যায় সেই মানুষটা যদি আমি হই আমার জন্য কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমার পরিবারের জন্য আমার সন্তানের স্ত্রীর জন্য কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট বিশাল ক্ষতি বিশাল ক্ষতি হয়ে গেল সুতরাং আমাকে মনে করতে হবে যে আই এম দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্সন আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আমার জন্য সুতরাং আমাকে ভালো থাকতে হবে আমাকে করোনা মুক্ত থাকতে হবে এবং সেই জন্য প্রথমে যেটা করতে হবে আমাকে মাথায় সেট করতে হবে যে আমি মুক্ত থাকার জন্য যত সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি আছে সেগুলি যেন আমি মানি যত সমস্ত স্বাস্থ্য বিধি সম্ভব মানা ততটুকুই যেন আমি মানি যদি বেশি মানতে পারি তাহলে আমি তো করোনা মুক্ত থাকতে পারি তাহলে আমার ভয়টাও কমে যাবে সুতরাং স্বাস্থ্য বিধি কিন্তু মানার একটা ইম্পর্টেন্স চলেই আসছে দু নম্বরে আর একটা হিসাব হলো যে আমি তো স্বাস্থ্য বিধি মানবো এটা রিল্যাক্সেশন যেন করি সবসময় যেন স্টিফ না থাকি হায় করোনা আসছে হায় করোনা আসছে এরকম কি যেন না ভাবি কারণ আমাদের চতুর্দিকে তো মৃত্যু অনেক কারণেই হচ্ছে আমাদের করোনা তো এখন চিকিৎসা অনেক এগিয়ে যাচ্ছে করোনাতে আমরা কিন্তু অনেক সামনেই আগাচ্ছি সংক্রমণ হার বাড়ছে কিন্তু চিকিৎসা করে ভালোও কিন্তু হচ্ছে অবশ্যই সেই জিনিসগুলি আমাদেরকে হিসাব করতে হবে এই ভালো দিকগুলি আমরা যেন চিন্তা করি আর আমরা এই যে সোশ্যাল মিডিয়া বা
बाबा के देखनो ना शीते ये बहुत भावे मीडिया ते आशे जिते हमरा रो भयात नेगेटिव तक के किन्तु न्यूज़ में कोड़ा होते हैं कोड़ा है अब नेगेटिव मानुष के मुद्दे किन्तु आगे धारण करे मानुष मानुष के माथा किन्तु नेगेटिव जिन्स आगे ढूँके जाए शुद्ध अंगे नेगेटिव तक जन हमरा कम देखी कम बुझी कोणा नहीं खबर एक बार दिवर फिक्स टाइम करी जाए इसमे� एक तो शोभ मनविता, शोभ बैदोना, शोभ बैदोना, एक गुली जन हमरे सब सम प्रकाश कोडी, निजेर पृथ्वी बीटा जन सुंदर कोडे गौरे तुलार चेस्ट कोडी, आमादे जी कनेक्शन जी गुली आचे, बी कनेक्टेड हमरे बोलची बी कनेक्टेड, कनेक्टेड जी टेस्टे जन हमरे कनेक्टेड था कि घरे के लिए जन हमारे शंतन देश आते शारीरिक मानोशिक सुंदर है जनो भालोर थाकर जनो एक्सरसाइज एक टी इम्पोर्टेंट रूल प्ले करे शेरो जन हम रख कोडी धर्मो कर्मे पे पर खूब इम्पोर्टेंट जरा धर्मो कर्मो करे तारा किन्तु वन एक भाल लगा था किन्तु धर्मो कोनो प्रशांति अमी बोली मोने प्रशांति ने दे धर्मो धर्मो चर्चा किन्तु हम रेशों � परिवार शोभाएँ मिले कि भावे ये प्रोटेक्शन के जगह टा बिल्डअप कर बे की कर बे। आमर मन है परिवार तो परिवार तो अमरा यूनिटी था कि परिवार तक टा शुभान जिकने अमरे यूनिटी एक साथे था कि अमरा परिवार के सदस्य ने एक साथे बोशे किन तक टा स्ट्रक्चर किचु करते बारे एक टा रूटीनेर मतो करते बारे तादर किन्तु एक टाइम फ्रेम करने नहीं थे पार बजे ये टाइम में हमें ये करवो ये टाइम में ये करवो ये टाइम में ये करवो ये टाइम में एक टू खेला करवो एक्सरसाइज करवो गोल्फ करवो पढ़ा रहा करवो ये जीनिस गुली जो द फ्रेम करे दे ताले किन्तु भाल हो बे ताले तार मुदे फ्रस्ट्रेशन टा कम काज करवे बट एकने एक आर एक हेत्रे आमर मन है शंतन देर ऊपर एक टू खूब ये करता है, because आम्रा तो बाहरे जाच्छी, शंतन रा छेले मेरा तो बेरे जाच्छी ना, तारा तो यहाँ नो घरे बंदी आच्छे, तादेत दिके आमदे एक टू मनोजुक बेशी दीते होगे, आमर सब ची मने होए, जिन आम्रा जिन ओदेर लेवले बुझार चेस्टा कोरी अच्छा, हमरे न उधर मतो करे बुझार चेस्टा कोरी, अमी शब्द बुझी, शब्द जानी, शेठे मात्र मुद्दे ना नहीं, हमरे जो तादेल लेवल टा बुझार चेस्टा कोरी, आर एक टे इम्पोर्टेन्ट, यह तो किचुर पड़े हो ताकि किन्तु एक टा स्पेस दी था होगे, दम फैलान हो जुना टुच, जागा दी था होगे, उन शे एक तो आज के फूड आइटम तो ये रिकॉर्ड करते पड़े। हमारे स्त्री एक तो फूड आइटम को लाम रहे एक तो पार्टिसिपेट को लाम। शॉन्ट अंदर पार्टिसिपेट को लो। लूडो खेलते पड़े किंतु शोवाई एक साथ मिले पार्टिसिपेट। शुंदर शोवाई कटन होगा। नहीं शुंदर शोवाई। कु भालो। जरा दाबा खेलते पड़े शेरा अनेक ऐसे नाम आज एक कथा बोलते हैं जो नाम आज घरेलू जुदी पड़े ताले एक साथे जमात करे पड़ते पारे शेड अपने तो करते पारे और ता ज्योतो बेशी अमर रिलैक्स करते पारे ज्योतो बेशी कोरोना कोरोना ते किट दूरे थकते पारे तो तो बेशी वो दे अमर भालो तक बो ये जीनिस गुले अमर फैमिली ते चौचा कड़ा ह तार शे जाता है व्यवस्था टा की हो वो चीज की भविष्य शब्द हम थक बे उन्नो दिल थे के खूब इम्पोर्टेन्ट प्रश्न करें चीन जे कथन आमी प्रथम ही बोल चिलाम जे शॉर्टकार सदस्य शॉर्टकार बोल चीन जे जीवन एवं जीविका समान नहीं कर जिन्दा बंग और तुनिति चारका के चालू कर जिन्दा नहीं कोड चीन आश्लेषण आदर शेजुन है तो ऑफिस खुले चेन बस शेजुन ने इंडस्ट्री खुले चें बट आमादर के जेते हो बे किंतु आमिर जी कथन बोलते हैं एक प्रश्न बने हमरा आलाप कर बो आमादर शायद जो दशो का चेन प्रश्न टिक टुली नहीं बो दशो का अपना परिचय दिए प्रश्न टिक करूँ ये सलाम अलैकुम जी आमनाम शब्रीना आमी आमादर भीतर आमी एक जन कोरोना पॉजिटिव रोगी शॉंग इसको शास्त्र चिल्ला। अच्छा। दोष पारो दिन होते हैं। आज चिल्ला। अखोन अमर ऐसे दिन कोनो सिम्टम्स चिलो ना आज के हॉट आज को रेड दो तीन दिन थोड़े अमर शास्त्र कोस्टेर मुझे मने होते हैं। 
যদি কিছু একটু প্রেসক্রাইব করতেন আর কোন প্রশ্ন কি আছে আপনার জ্বর নাই আপনার জ্বর আছে কোনো না না আমার জ্বর সর্দি কাশি কিছু নেই একদিন আগে আমার একটু দাঁতের মানে দাঁতের গোড়া একটু ব্যথা হচ্ছিল ওটা চলে গেছে এক রাত ছিল চলে গেছে আজকে কি দুই তিন দিন ধরে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট লাগছে আজকে শ্বাসকষ্ট লাগছে দুই তিন দিন ধরে লাগছে কালকে রাতে একটু বেশিই লাগছে ধন্যবাদ আপনি জি ধন্যবাদ तबु चौद दिन कैंटाइन कथा तो बला है सूतरा चौदह दिन कथेष्टि संक्रमित हार चान्स थे तो सीमटम्स चौदह दिन मध्य ही प्रकाश पाए तो अपनी दस दिन अलरेडी चले ग बाट करार प्रथम लक्षणगुली क्योंकि अपन जर सर्दी काशी एगुल प्रथम लक्षण एगुली पार हो कर् श्वाक दिखे जाए सूतरा फर्मुलाते क्यों पड़े ना जो अपना जर नाई को सर्दी काशी नाई श्वाक हम तो श्वाक ये हमारे मन हे अपनी ए रकम होते क्यों जे अपनी ये नहीं उद्विग्न ही आटे नहीं चिंता चिंतित आर जेहतु संस्पर्श इस आईसोलेटेशनेलदा जिनटा खूब इम्पर्टेंट क्या जिस आज है कि असिमटोमेटिक कैरियर आपनर को लक्षण नहीं क्यों अपनी ये कैरि कर असुविधा बिकज आपनी जो अन्न संस्पर्शे आसबें तक क्योंकि छड़े जो पे सूतरा सजेस्ट करब जो अपनी करोार टेस्टा कर फिलें आलहमदुल्ला जी अपना कोसुविधा ना थे करोा नेगेटिव है तेल तो कथा नहीं खूब भलो आ जो पजिटिव है तेल आपनी वो समस्त विधि विधानगुली मे चलें आपनी आइसोलेशने थकबें और अन्य विधि विधानगुलि मे प्रयोजन अनुजय जी अपनी स्वास्थ्य वातायन सजेशन चान से खान सजेशन पर तब जेटा प्रथम जो लक्षण खूब क्यों अपने करोार लक्षण हमारे मन हाँ कारण आगे जो सीमटमगुलि आसार कथा सेगे आसे नहीं धन्यवाद आपके अपना प्रश्न जो जी धन्यवाद शारिक दूर निर्देशना मन जो निर्देशना माना तो रक्षा निर्देशना गुल मानी कथार कथा थे जाए शुद्ध कागजर कथा था क्या रक्षा नहीं तो खूब सन्दिहान से चाहिए गणपरिवहन की करलो बस मानलो ना मानलो जाए मानार चेष्टा प्रस्तुति प्रस्तुति जान नहीं सब चे इम्पर्टेंट व्यक्ति से मास्क जान अवश्य पढ़ी जी एवं जान हाथ धोर जो प्रैक्टिस जान अवश्य करी हैंड सैनिटाइजार यूज करी सबान यूज करी जान बस नेमे हाथ धुए फिली गलारे श्वास मन एक शासी होते 
এরকম আগে কখনো ছিল না কিন্তু হঠাৎ করে আবার এই যে দুই তিন দিন ধরে হইতেছি এর মধ্যে মনে করেন সারা রোজার মাসিতে একটু গলা ব্যথা ছিল नीचे सतर्क प्रथम रोजा गलाधा हम चौदह दिन मध्य अपने समस्त लक्षण प्रकाश पे एक जो तो पैंत दिन हो गए असुविधा অতএব এটা করোনার লক্ষণ মনে হয় না আর জ্বর তো প্রথম কথা আমরা বলছি যে জ্বর প্রথম লক্ষণ তো জ্বর তো আপনার নাই সেই জন্য আমার মনে হয় না এটা করোনা আপনি একটু উদ্বিগ্নতা ফিল করছেন আমার মনে হয় সেটা একটা অংশ আর যেহেতু আপনার গলা ব্যথা মাঝে মাঝে হয় বা সোর ত্রোট হয় আপনি যেইগুলি করছেন যেমন কুলকুচি করছেন বা চা খাচ্ছেন এগুলি আপনি কন্টিনিউ করেন আপনি একটু অ্যান্টি হিস্টামিনে যে এলাট্রোল জাতীয় যদি ট্যাবলেট একটা করে খান मुक्त होते अपनी ना पाए एक्सट्रा क्लोफेन जषुदू खेते मन एटार जो जो टेलिमेडिसिन तो आजकल प्रैक्ट होता बताने अपनी कथा बोलते सबाई टेलिमेडिसिन प्रैक्ट कर बिना पैसा हमने से कथा बोलते तरह का एक हेल्प नीते मन है जेहतु अपनी बहरे जान नाई एक्सपोज हन नाई अतए करना हर चान्स अपन खूब कम धन्यवाद आपके अपन प्रश्न कन्सार्नर धन्यवाद आज दर्शक आई प्रश्न जी दर्शक अपना परिचय दिए प्रश्न कर मार्चर रोग प्रतर क्षमता गढ़े तुले घरे उठे नहीं मध्य सात दिन पर तो साधारण चौदह दिन एक बस समय से अपेक्षा करते हैं निगेटिवर मन है जेहेतु आपनी क्योंकि रोग लक्षण नहीं होते आशी पार्सेंट मानुषर क्योंकि रोग लक्षण ना थकते परे करना शर संक्रमित बाट करणार जो को रोग लक्षण थके संक्रमित 
আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কিন্তু এই ক্ষেত্রে কি এই ধরনের ভুল হওয়ার কোনো মানে পসিবিলিটি আছে কিনা যে পজিটিভটা আসে আসলে পজিটিভ না এরকম কিছু এটা আছে এই পরীক্ষা উনি কিন্তু দুইবারই পজিটিভ এসেছেন হ্যাঁ পরীক্ষার মধ্যে কিন্তু ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ কিন্তু একটা বলে কথা থাকে বাট এটা পরিমাণ খুব কম সংখ্যা আমরা এমনও দেখেছি অনেকে নেগেটিভ এসেছে কিন্তু পরবর্তীতে পরবর্তীতে পজিটিভ পজিটিভ এসেছে দুটেই হতে পারে একটা হলো যে এটা পজিটিভ হতে যেটুকু সময় লাগে সেটুকু সময় হয়তো তখন অতিক্রান্ত হয় নাই আচ্ছা সেই জন্য হতে পারে আবার ফলস পজিটিভও হতে পারে দুইটাই হতে পারে বাট এটার সংখ্যা আর টি পিসিআর যে মেথডটা ইউজ করে তাতে কিন্তু খুব বেশি না আচ্ছা আমি আরেকটা প্রসঙ্গ একটু জানতে চাই যে আমাদের যে গণপরিবহনের বিষয়টি আলোচনা করছিলাম আমাদের দেশে যখনই নতুন কোনো নিয়ম আসে তাৎক্ষণিকভাবে আমরা খুব স্ট্রিক্টলি মানি কিন্তু একটা পর্যায়ে গিয়ে সেই নিয়ম কানুনের মধ্যে আমরা থাকি না গণপরিবহনে যদি সেই সেই পরিস্থিতি চলে আসে যে ওই যে এক্সিট এক্সিট গ্যাপ দিয়ে দিয়ে বসার যে বিষয়টা সেটা মানলো না স্বাস্থ্যবিধি মানলো না রিস্ক কোন জায়গায় আছে কোন ধরনের সংখ্যা এখন কাজ করবে সামনে যে কথাটা আমরা বলছিলাম আর কি যে এই পনেরো জুন পর্যন্ত কিন্তু আমাদের খুব ক্রোশিয়াল টাইম বিরাট সময় একটা এবং আমাদের বিপজ্জনক সময় এই সময়টা কিন্তু আমাদেরকে ডিক্টেট করবে যে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি এবং এই সময়টাতে যদি আমরা যেটা বলছিলাম যদি এই সময়ে যদি আমরা স্বাস্থ্যবিধিগুলি না মানি এবং এই সময় যদি আমরা সচেতনতা না থাকি আমাদের কিন্তু আর রক্ষা থাকবে না এই যে এক সিট রেখে বা গ্যাপ রেখে যদি আমরা না বসি তাহলে কিন্তু সংক্রমণ আমাদেরকে ছাড়বে না কারণ আমরা তো জানি যে করোনা এত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত আমরা যে ডিস্টেন্সিংয়ের কথা বলছি সেই ডিস্টেন্সিংটা যদি সেই দূরত্বটা যদি আমরা মেনটেন না করি করোনা তো সংক্রমিত হবেই জি আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন আমরা প্রশ্নটি নিয়ে নেব দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম স্যালাম लयर আমি আমার একটা কোনো মেজর কোনো রকমের রোগ ব্যাধি নাই শুধু গ্লুকোজ অ্যাপটা একটু সেভেন উপরে থাকে মাঝে মাঝে সেই জন্য আমি আছে ওইটা হলো আপনার কমট কমট খাচ্ছি আর ব্যথা ওই হাঁটুর ব্যথার জন্য ফেবুস এছাড়া কোনো ওষুধ খাচ্ছি না এখন আমি ওই এক মাসের জন্য আমেরিকা बुजबीन इंटरनेशनल अमेरिकाते क्यों कर संक्रमण हार अनेक बेसि अमेरिका क्योंकि डेथ रेट अनेक बेसि दुटा जिन इनफरमेशन जाना दरकार और एक जिन हलो आपनर को कमरबिटीज नहीं अर्थात ओर भाव में डायबिटीज हाइपारेशन हार्ट रोग एजमा ए रकम आपनर नहीं आलहमदुल्ला खूब भलो कंतु बयस जो बाढ़े मानुषे तक मानुषर इम्यूनिटी शारिक रोग प्रतरोध क्षमता क्योंकि एक कमे जाए এটা হলো গিয়ে কেন বয়স্কদের এটা বেশি হয় বা কেন তাদের বেশি মর্টালিটি মানে মৃত্যু হার কেন বেশি সেটা একটা দিক আর কি এমনিতে আপনার আমেরিকা যেতে তো এই সময় কোনো বাধা মানে এটার জন্য কোনো বাধা না বাধা হলো যে এখন সংক্রমণ হচ্ছে এখন আপনি যাবেন কি না আমার মনে হয় আরও পরে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই ঠিক হবে যে আপনি আমেরিকা তো অবশ্যই যাবেন প্রয়োজনে তো আপনাকে যেতে হবে বাট আমার মনে হয় সময়টার জন্য একটু অপেক্ষা করা দরকার যে সংক্রমণের হার এ দেশেও কমুক ও দেশেও কমুক সব কিছু স্টেবল হলে আপনি নিশ্চয়ই যাবেন অবশ্যই যেতে পারবেন যেতে পারবেন না কেন জি অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা একটু বিরতি থেকে এসে আরও কিছু প্রসঙ্গ আছে সেগুলো নিয়ে আলাপ করবো দর্শক প্রশ্ন উত্তরে করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানের এই প্রয়োজন নিচ্ছে একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন
বিরতির পর আবার স্বাগত প্রশ্নোত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আমরা বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আমাদের সাথে এই মুহূর্তে অধ্যাপক ডক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আজিজুল ইসলাম আছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ আমরা মনের যে বিষয়টি প্রথমেই আলোচনা করেছিলাম যে মনের উপর আসলে কোন ধরনের প্রভাবগুলো পড়ে সেই নেগেটিভ প্রভাবগুলো আসলে কি কি থাকে কিভাবে সেই আসলে আমি যেটা বলছিলাম আর কি যে করোনা তো একটা আনসিন এবং আননোন জিনিস কি করোনা সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু আগে কোনো ধারণা ছিল না এবং করোনা সম্বন্ধে একটা ভীতি কিন্তু আমাদের মধ্যে কাজ করছে ভীতি ইন দা সেন্স যে সারা পৃথিবীতে করোনা নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে এত ভাবে এটাকে ফোকাস করা হয়েছে মিডিয়াতে যে আমাদের মধ্যে সবার মধ্যে একটা আতঙ্ক এবং ভীতি কিন্তু কাজ করছে আমি যদি একটা হলো যে নিজের সংক্রমণ হয়ে যায় কিনা সেই ভীতি আমরা পরিবারের অন্য কাউকে সংক্রমিত করে ফেলে কিনা সেই ভীতি যদি আমার হয়ে যায় তাহলে কি হবে সেই ভীতি হয়ে গেলে আমি চিকিৎসাটা পাবো কি না অথবা আমার নিকরাত্মীয় কেউ যদি মৃত্যু হয় তাহলে তাকে কিভাবে সৎকার করবো সেটাও কিন্তু একটা ভীতি সেটাই আর চাকরি চলে গেছে অনেকের সেটা আর একটা মানসিক চাপ আমরা কেউ কেউ কিন্তু এরকম যে তার যে নির্ভরতার বা তার যে দিন খাওয়ার যে আর্নিং সোর্সটা ছিল সেটাও কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে সেটাও কিন্তু একটা মানসিক চাপ সৃষ্টি আমরা আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব তার আগে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন আমার বয়স হল সিক্সটি জি আমি রোজার ভিতরে আমার ওই জিব্বার গোড়া এবং জিব্বার মাথা চুলকাইতো আমার এক পরিচিত ডাক্তারে বলার পরে সে রিবোশন দিছিলাম রিবোশন খাচ্ছিলাম খাওয়ার পরে কিছুটা কমছে তাই তিন চার দিন থেকে একদম গলার ভিতরে চুল কাটছে আচ্ছা তো ওই ডাক্তারের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম তো উনি আবার শেখসো দেশে শেখসো ওয়ান টোয়েন্টি তা আমি বললাম এরপরে এটা চুল কাটছে বেশ ভালোই চুল কাটছে তা উনি আমি বললাম যে এটা কি করোনার লক্ষণ তখন কি না কয়ে শেখসো খান শেখসো খাওয়ার পরে যদি না কমে তাহলে আপনি করোনা তো বিভিন্ন উপসর্গ নিয়ে আসতেছে এখন বলা যাচ্ছে না আপনি তারপরে করোনা টেস্ট করবেন অ্যাকচুয়ালি আমি জানতে চাচ্ছি এটা কি করোনার লক্ষণ কি না এটা জি আর কোনো প্রশ্ন আছে আপনার কাছে নালে আমাদের জ্বর নাই আপনার জ্বর কাশি যেতে কিছু নাই জ্বর কাশি কাশি ওই মাঝে মাঝে ওই যদি পানি পুনি গলার ভিতরে বেঁধে যায় বা ওই গরম পানি লবণ পানি গড়গড়া করি জি আপনাকে ধন্যবাদ আমরা একই সাথে আরেকটি প্রশ্ন নিব আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক আছেন দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম স্যার আমার ঠান্ডা জাতীয় খাবার খেলে গলায় প্রচন্ড ব্যথা লাগে এমনি জ্বর বা ঠান্ডা কোনো কিছু নেই বাট আমি যদি মানে আমার মাঝে মাঝে শ্বাসকষ্ট হয় আর মনে হয় গলায় কিছু একটা বাইচা আছে এরকম লাগে স্যার আমি এখন কি করব আপনার জ্বর নাই তো না কিছু মূল লক্ষণ আছে আর কিছু হয়তো লক্ষণ যেগুলি মাঝে মাঝে প্রকাশ পায় করোনা কিন্তু আমরা জানি বাই দিস টাইম যে তার লক্ষণের বিভিন্ন গতি প্রকৃতির কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে নির্দিষ্ট একটা কিন্তু করোনা কনফাইন থাকছে না বাট জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা এগুলি কিন্তু অবশ্যই করোনার লক্ষণ আচ্ছা তার সাথে তারপরে সিভিয়ারিটি অনুযায়ী তার শ্বাসকষ্ট এটা কিন্তু যোগ হবে জি এটা কিন্তু মূল জিনিস আচ্ছা এর পাশাপাশি যেগুলি আছে অনেকের টেস্ট নষ্ট হয়ে যায় মুখের স্মেল গন্ধ শুকান নষ্ট হয়ে যায় অনেকের শরীরে প্রচন্ড ব্যথা করে এরকম বমি নিয়ে ডায়রিয়া হয় ডায়রিয়া নিয়ে বমি নিয়ে আসছে শরীরে প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে আসছে এবং চোখে কনজাংটিপাইটিসও করোনা লক্ষণ পাওয়া গেছে এরকমভাবে লক্ষণ আছে বাট আমি যেটা বলছিলাম যে লক্ষণ এক্স্যাক্টলি এই লক্ষণই হবে সেটা কিন্তু আসলে ডিফিকাল্ট বলা কিন্তু জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা এবং শ্বাসকষ্ট এটা কিন্তু এটা কিন্তু সাধারণত থাকে উনি যে বললেন যে জিব্বার আগায় যেটা হচ্ছে বা জিব্বার গোড়ায় যেটা হচ্ছে এটা সম্ভবত করোনার লক্ষণ না আমরা শুনি নাই যে করোনাতে এই লক্ষণ হয় ওনার হ্যাঁ রিবোসন খাচ্ছিলেন মানে রিবোফ্লেভিন ডেফিসিয়েন্সি একটা হতে পারে আবার ক্যান্ডিডিয়াসিস হতে পারে মুখের মধ্যে ফাঙ্গাল ইনফেকশান জাতীয় কিছু হতে পারে ইনফেকশান থেকে হতে পারে আমার মনে হয় যে রিবোসনের সাথে ফেক্সোর সাথে উনি যদি একটু গার্গলিং করেন রেগুলার তাহলে বোধ হয় আরেকটু ভালো ফল ফল গরম পানি দিয়ে 
কুলকুচি করলে তাহলে হবে তবে সম্ভবত এটা আমরা বলতে পারি যে সম্ভবত এটা করোনার লক্ষণ না কারণ করোনার লক্ষণের মধ্যে আমরা এটা পাই নাই যেটা করোনা ধন্যবাদ দর্শক আপনি আশা আশা করছি আপনি উত্তর তো পেয়েছেন সেকেন্ড জিনিস প্রশ্ন করেছেন ঠান্ডা জাতীয় খাবারে ঠান্ডাতে আপনি তো নিজেই বলেছেন যে ঠান্ডা জাতীয় খাবারে আপনার সুবিধা হচ্ছে এবং উনার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল এবং আপনার মনে হয় যে আপনার ফেরেনজাইটিস বা টনসিলাইটিস এই জাতীয় কিছু অসুবিধা আছে এবং যেহেতু আপনার জ্বর নেই এবং ঠান্ডা খেলে হচ্ছে সুতরাং এটার সাথে করোনার সম্পৃক্ততা খুব কমই আছে আমার মনে হয় করোনার সম্পৃক্ততা সম্ভবত নাই আর তারপরে নির্ভর করে যে আপনি বাইরে এক্সপোজ হয়েছেন কি না বাইরে গিয়েছেন কি না কারোর সাথে মিশেছেন কি না করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের সাথে অথবা কতটুকু বাইরে আপনি গিয়েছেন সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু তবে আপনিও যে আপনি ওষুধপত্র যদি খান তার মধ্যে লবণ গরম পানি দিয়ে কুল কুচে এটা করবেন সাথে অ্যান্টি হিস্টামিন যেটা এলাট্রোল বা ফ্যাক্সোই জাতীয় কিছু খেতে পারেন আর যদি গতা গলা বেশি পেতা হয় তাহলে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসিন বা এই জাতীয় খেতে পারেন আমার মনে হয় সেই ক্ষেত্রে আপনি স্বাস্থ্য বাতন বা আপনার যে চিকিৎসক আছে তার সাথেও একটু কথা বলে নিতে পারেন আজকাল তো টেলিমেডিসিন যেটার কথা বলছিলাম আমরা সব সবাই টেলিমেডিসিন চর্চা করছে তাদের কাছ থেকে আপনি কোনো এনটি বিশেষজ্ঞর কাছে নাক কান গলা বিশেষজ্ঞর কাছ থেকেও আপনি একটু পরামর্শ নিতে পারেন ধন্যবাদ আপনার জি ধন্যবাদ আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করছেন যে মনের উপর নেগেটিভ প্রভাব যেগুলো কি কি পড়ে এবং সেখান থেকে কিভাবে বের হয়ে আসবে আসলে মনের উপর যে প্রভাব পড়ে আমরা কারণগুলি বলছিলাম আমরা যদি কিভাবে এফেক্ট করে কি কি হয় সেটা আমরা তিনটা শ্রেণীতে যদি মানুষদেরকে আমরা ভাগ করি তাহলে আলোচনা করতে সুবিধা হয় এটা হলো সাধারণ মানুষের উপর কি প্রভাব মনের উপর প্রভাব জি এটা হলো শিশু কিশোরদের মনের উপর প্রভাব আর এটা হলো যারা ফ্রন্ট লাইনার যারা স্বাস্থ্যকর্মী চিকিৎসাকর্মী ডাক্তার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং কি সরাসরি যারা কাজ করছে সংবাদ কর্মী যারা যারা সামনাসামনি কাজ করছে তাদের উপরে কি প্রভাব প্রথমে যদি সাধারণ মানুষের উপরে কি প্রভাব আমরা আলোচনা করি তো প্রথম কথা হলো যে একটা ভীতি উদ্বিগ্নতা এটা কমন সবার জন্য আর যখন মানুষের উদ্বিগ্নতা হয় তখন কিন্তু মানুষ রাতে ঘুমাতে পারে না ইনসম নিয়ে ঘুম হয় না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট সিমটম আবার অনেকে ঘুমাতে গেল কিন্তু ঘুমের মধ্যে সে খুব ভয় পাচ্ছে নাইট মেয়ার বলি আমরা ঘুম থেকে ভয়ে সজাগ হয়ে আচ্ছা এটা আমরা কন্টিনিউ করবো আমাদের সে তার একজন দর্শক আছে প্রশ্নটি নিয়ে নেব দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন দশ বারো দিন আগে কি ঘরের বাইরে গিয়েছেন বা বাইরে বাইরে থেকে কেউ এসছে এরকম হয়েছে দশ বারো দিন আগে কি আপনি বাইরে গিয়েছেন ঘরের বাইরে গিয়েছেন বা কেউ এসছে ঘরে এরকম বাইরে থেকে ঠিক আছে আপনার প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে মানে আট দশ দিন ধরে আট দশ দিন যাবত আমি একটা জিনিস খুব মানে ভাল লাগছে যে আমরা সবাই কম বেশি কিন্তু কনসার্ন ফিল করছি আমরা কিন্তু সচেতন আমরা করোনা নিয়ে আমরা সবাই সচেতন যারা প্রশ্ন করছেন সবার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট দিক মনে হলো বাট আমরা যে কথাটা কিন্তু বারে বারে বলছিলাম যে করোনার প্রথম লক্ষণের মধ্যে কিন্তু জ্বর যেটা আমরা প্রথম লক্ষণ হিসাবে হিসাব করছি তারপরে সর্দি কাশি গলা পেতার কথা আমরা বলছি আর আপনার যেহেতু কন্টিনিউ শুধু নাকে পানি পড়ছে সেটা হয়তো আমরা এইভাবে এক্সপ্লেন করতে পারি না যে বিষয়গুলো সেটা যদি আপনার জ্বর না থাকে বা আপনার শ্বাসকষ্ট এরকম না থাকে তাহলে হয়তো ওরকম উদ্বিগ্ন না হলে হবে এটা রানিং নোজ যেটা সিম্পল রানিং নোজ যেটা নাকে পানি পড়ে বা অ্যালার্জি থেকে হতে পারে সেটা হওয়ার চান্স বেশি আর কি সেই হিসাবে আপনি অ্যান্টি হিস্টামিন কোনো ওষুধ ব্যবহার করতে পারেন এবং এই আমি যেটা বলছিলাম কুলকুচি করা সেটা করতে পারেন সেটাতে আপনি উপকৃত হবেন বলে আমার মনে হয় তবে যদি আপনি যেহেতু বাইরে গিয়েছেন আপনার যদি জ্বর আসে তাহলে কিন্তু আপনি একটু টেস্ট করিয়ে নেবেন সেটা ভালো হবে আপনার জন্য জি আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি আমি তিনটা গ্রুপে ভাগ করছিলাম আর কি যে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ইফেক্ট হলো যে উদ্বিগ্নতা উদ্বিগ্নতার পরে হয় কি তার ঘুমাতে পারে না ঘুমাতে গেলেও দেখা যায় অনেক সময় নাইট মেয়ার হয় মানে ভীতি কর স্বপ্ন দেখে সেগুলি হয় অনেক সময় উদ্বিগ্নতা এত বেশি হয় যে পেনিক হয় আমাদের কাছে এরকম রুগী আসছে যে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাদের তাদের মনে হচ্ছে করোনা হয়ে গিয়েছে তারা শ্বাস নিতে পারছে না এরকম কিন্তু এরকম কিন্তু আসলে লাংসে এরকম কোনো অসুবিধা নাই জ্বর নাই সর্দি কাশি এরকম নাই কিন্তু ভয়ে সে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তার শ্বাস নিতে পারছে না এগুলি কিন্তু হচ্ছে এটা আতঙ্ক ভীতিকর হচ্ছে আরেকটা হয় যে বেশি দিন যদি কেউ লস করে থাকে আত্মীয় স্বজন কেউ মৃত্যুবরণ করেছেন 
বা এরকম কিছু সাফার করতে দেখেছে কাছের মানুষ তাহলে কিন্তু ডিপ্রেশনও ডেভেলপ করতে পারে আচ্ছা ডিপ্রেশন থেকে কিন্তু আরো বেশি কিছু হতে পারে অনেকে ডিপ্রেশন হলে এসকেপিং করতে চায় মানে পালিয়ে বেরাতে চায় অনেকে আবার এই ডিপ্রেশন হলে নিজেকে নিজের জীবন সঁপে দিতে চায় এরকম হতে পারে কিন্তু আবার অনেকের এই ভীতিটা আরো সামনে কেরি করতে পারে একেবারে খুবই আমি বলবো যে উল্টো পাল্টো ব্যবহার এরকম করতে পারে এরকম কিন্তু হতে পারে একিউট স্ট্রেস রিয়েকশন বলি আমরা একেবারেই মানসিক চাপটা নিতে পারে না এরকম কিন্তু হতে পারে এটা হলো সাধারণ মানুষের কথা বলছি শিশু কিশোরদের উপর কিন্তু প্রভাব খুব বেশি কারণ সাধারণ মানুষ আমরা কিছু ঘর থেকে বের হলো তারা কিন্তু বের হতে পারছে না আর কিশোররা সাধারণত আপনি জানেন যে কিশোররা কিন্তু বন্ধু বান্ধব তারা খুব পছন্দ করে তারা হ্যাং আউটে হইচই করে ঘুরে বেড়াবে এটা কিন্তু তাদের সময়ে কিন্তু তারা কিন্তু সেটা পারছে না বরঞ্চ আমাদের কিশোর যারা বা কিশোরী যারা আমরা আপনারা পড়েছেন কি না ছোটো সময় একটা আমরা ছুটি গল্প পড়েছিলাম রবীন্দ্রনাথের ওইখানে যে সে হলো কাঁচা কথায় নেকামি পাকা কথায় জেঠামি তারা কিন্তু কোনো দিকে যেতে পারে না বাবা মামার সাথে কথা বলতে গেলে হ্যাঁ বেশি বলছো হ্যাঁ বেশি বুঝে ফেলছো এরকম কথা আবার যদি একটু আদর করে কথা বলতে যায় আরে এত নেকাশে কাজ করে তো এই কিশোররা কিন্তু বেশি সাফার করছে তাদের কিন্তু রাগ বেশি হচ্ছে অ্যাঙ্গার ইস্যু হচ্ছে ইরিটেবিলিটি অসহিষ্ণু আচরণ করছে তারা আমরা আমরা কিশোরদেরকে একটু আলাদাভাবে আলোচনা করব যদি সময় পাই আমরা পরের পাঠে কিশোরদেরকে নিয়ে একটু আলোচনা করব যে তাদের তাদের তারা তো একটু আলাদা একটা গোষ্ঠী তাদেরকে নিয়ে একটু আলাদাভাবে আলোচনা করব তার আগে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব দর্শক প্রশ্নোত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নিচ্ছে আরও একটি বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবার স্বাগত প্রশ্ন উত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানে আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমাদের সাথে একজন দর্শক আছে তার প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে চাই দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন জি বলুন গত পরশু দিন রাতে থেকে হালকা শরীর ব্যথা ছিল কালকে সকালে দেখি শরীরে ভিতরে ঝিম ঝিম করে পরে আসরের পর থেকে প্রচন্ড জ্বর প্রচন্ড জ্বর তা জ্বরের পরে আপনার এই যে মাথা ব্যথা মাথা ব্যথা আছে প্রচুর মাথা ব্যথা মাথা ব্যথার জন্য চাপ নিল একটা ট্যাবলেট নামের একটা ট্যাবলেট খেয়েছিলাম কিন্তু মাথা ব্যথা পরে নাই কিন্তু জ্বরটা নেমে গেছিল কিন্তু রাত তিনটে পরে থেকে আবার প্রচুর জ্বর মাথা ব্যথা আছে নাক দিয়ে হালকা পানি ঝরতেছে জি আর কিছু আপনি কি বের হয়েছেন ঘর থেকে বের হন হ্যাঁ ঘর থেকে তো ঘর থেকে তো বের হই কাজে কাজের জন্য বেরি যাওয়া হয় ঢাকা ভিতর যাওয়া হয় জি জি ধন্যবাদ আপনার জন্য জি আমার মনে হয় সাবার এরিয়া তো সাবার এরিয়া কিন্তু বেশি ইনফেক্টেড সংক্রমণের হার অনেক বেশি ওইখানে ঘর থেকে বের হওয়া মানে সংক্রমণের চান্স কিন্তু বেড়ে যাওয়া সাথে সাথে যেহেতু তার সর্দি কাশি অলরেডি আছে সেগুলি কিন্তু প্রত্যেকটাই লক্ষণের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে আমার মনে হয় আপনার জন্য আমি অনুরোধ করব আপনাকে আপনি কি করোনার টেস্টটা করে ফেলেন আপনি এই টেস্টটা করে কনফার্ম হয়ে যান যে আপনার মধ্যে করোনা সংক্রমণ আছে কি নাই কারণ আমি যে কথাটা আগে বলছিলাম আর কি এটা টেস্টটা করা খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য শুধু আপনার জন্য না আপনার পরিবারের অন্য সদস্যের জন্য যাতে আপনি আইসোলেটেড হতে পারেন আপনি ওদের চেয়ে আলাদা থাকতে পারেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আপনি আমার এখন বলে দিতেন আপনি কিন্তু এই মুহূর্তে আপনি টাফনিল খেয়েছেন বা আমরা না পা বা এই জাতীয় প্যারাসিটামল জাতীয় কোনো ওষুধ যেটা জ্বরের জন্য আপনি খেতে পারেন আপনি ফ্যাক্সোফেনাডিন বা অ্যালাক্ট্রোল জাতীয় ওষুধ সেগুলি ফ্যাক্সো খেতে পারেন সেগুলি খেতে পারেন গার্গলিং করা যেটা কুলকুচা করা গরম পানিতে সেটা করতে পারেন গরম চা খাওয়া সেগুলি করতে পারেন আপনি এগুলি করেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমার মনে স্বাস্থ্য বার্তাদানের কথা বলে ভালো হবে তারা একটা গাইডলাইন দিতে পারবে আপনাকে যে আপনার জন্য অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়াল দরকার কি দরকার না সেটা বাট আমার মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি আপনি করোনা টেস্টটা করে ফেলেই ভালো হবে তাহলে সে একটা নির্দিষ্ট বিরতিতে যাবার আগে যে বিষয়টি বলছিলাম যে কিশোরদের জন্য আলাদাভাবে আসলে কি করণীয় পরিবারের অন্য সদস্যরা কিভাবে তাদেরকে ট্রিট করবে কিভাবে তাদেরকে মনোবল দিবে আমি যে কথাটা বলছিলাম আর কি কিশোররা কিন্তু সবচেয়ে ভালনারেবল পজিশন আছে আর কি ওরা তো আসলে না পারে একেবারে ছোটদের সাথে মিশতে না পারে বড়দের সাথে মিশতে ওদের কিন্তু এই যে বলছিলাম হ্যাং আউটে যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছা থাকে সবসময় বন্ধু বান্ধবের সাথে হইচই করার ইচ্ছা থাকে সেগুলি এখন হচ্ছে না সেই জন্য আমি প্যারেন্টসদেরকে বলবো যে আমরা যেন তাদের মনটা বোঝার চেষ্টা করি আমরা যেন তাদেরকে হট হল্ট করে না দিই থাম তুই কি জানোস এটা যেন না বলি 
বরঞ্চ তাদের কথাটা শোনার চেষ্টা করি তাদের লেভেলে তাদের মনটা বোঝার চেষ্টা করি তাদেরকে সাহায্য করার চেষ্টা করি ও একটা খেলা নিশ্চয়ই পছন্দ করতে পারে অনেক সময় আমরা তাদের সাথে একটু কুইজ খেলি না কেন একটু গেম দিই একটু মাথা কাটাও একটুখানি বা মেধা স্মৃতি এই পরীক্ষাগুলো একটু টেস্ট করি না কেন তাহলে কিন্তু অনেক এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিস দিয়ে তাকে এনগেজ করে রাখতে পারলে মোটামুটি বলা যায় যে কিছুটা রিলিজ পাবে আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন প্রশ্নটি নিয়ে নেব দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্নটি করুন দর্শক শুনতে পাচ্ছেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন হ্যালো স্যার আমি নোংগা জেলা ভামিয়া থানা আগ্রাদুল থানা বন্ধুজি মোহাম্মদ মাসুদ রানা জি বলেন স্যার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার গলার বাম সাইডে একটু ব্যথা আছে আর আমার দুই নাকে কি জানা তো ফুটকারি বাড়াইছে ফুটকারি বাড়ার কারণে দুই নাক কেমন ব্যথা হবে না নাকে হাত না যাচ্ছে আপনি আরেক আরেকবার বলেন জিনিসটা আমি জি আরেকবার বলুন गोटा बेर गोटा बेर ना के हाथ दवा जा प्रथम प्रश्न गलार টনসিলাইটিস ভিতরে যদি হয় গলার ছিদ্রের ভিতরে হয় তাহলে আপনার বোধহয় টনসিলাইটিস আছে আমার যেটা মনে হচ্ছে আর নাকের ভিতরে যেটা সেটা বলি আমরা টার্মিনেট বলি এইগুলি হাইপারট্রফি হয় হিট বলে এইচ আই টি হিট হাইপারট্রফিট ইনফিরিয়র টার্মিনেট হয় সেটা বোধহয় আপনার হয়েছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যেটা হয় ভাব নেওয়া যেতে পারে মেন্তলের ভাব যদি নেন তাহলে কিন্তু আপনার উপকার হবে সেটা আর সেই সাথে এখানেও আপনার এন্টিস্টামিন খাওয়ার বা গরম পানিতে কুলকুচি করার এগুলি করার খুবই প্রয়োজন মনে হয় তাহলে আপনার হয়তো গলা ব্যথা বা নাকের অসুবিধা থেকে দূর হওয়া যায় অনেক সময় নাকের জন্য নেজাল স্প্রে ইউজ করে বা নেজাল ড্রপ ইউজ করে এন্টাজল ড্রপ আসছে সেগুলি ব্যবহার করলে আপনার নাকে যে গোটা গোটা যেগুলি আছে সেগুলি হয়তো কমে যাবে সেগুলি একটা ইম্পর্টেন্ট হিসাব সেটাও তো আপনি করেন তাহলে আপনি হয়তো উপকার হবে মশার কামড়ে ছড়ায় এটা আমরা এখনও জানি না যে মশার কামড়ে ছড়ায় কি না বিকজ আমরা যে সমস্ত বাহনে করোনা ছড়ায় সেটার মধ্যে মশার কামড়ের কথা এখন পর্যন্ত ডব্লিউএইচও পক্ষ থেকে এখনো বলা হয়নি বলা হয়নি সুতরাং মশার কামড়ে সম্ভবত আমি আমি যত যতটুকু জানি মশার কামড়ে ছড়ায় না আচ্ছা আরেকটি বিষয় অনেকে মানসিক টেনশনে ভোগেন অনেক বেশি টেনশন করেন এই যে এই পরিস্থিতির কারণে তার বের হতে হবে কোথাও যেতে হবে কাজ করতে হবে কিন্তু তার টেনশনটা ছাড়ছে না এই টেনশনটাকে কোনোভাবে তাকে কোনোভাবে কোনো কিছুর দিকে ঠেলে দেয় কি না বা কোনোভাবে আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয় কি না টেনশন সবার থাকবে আমরা বলছি বিকজ করোনা ছোটগুলো খুব কঠিন তো আমাদের যেটা করতে হবে আর কি সবসময় একটু রিল্যাক্সেশন মোডে থাকতে হবে জি টেনশন দূর করার জন্য আমি যাচ্ছি বাসে বসলাম একটু রিল্যাক্সেশন মোডে বসলাম একটু চোখ বন্ধ করে একটু রিল্যাক্স শরীরটা একটু ছেড়েই দিলাম এরকম করি না ছেড়ে দিই নিজে নিজের মনে মনে বলি রিল্যাক্স রিল্যাক্স তারপর অনেক সময় টেনশন আসে একটু লম্বা শ্বাস নিয়ে আমরা একটা প্র্যাকটিস করতে পারি আমরা বলি ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ জি আমরা নাকটাতে দমটা নিলাম একটু দমটা বন্ধ করে এরকম ছাড়ি তাহলে কিন্তু এদিকে হালকা হয়ে যাবে রিল্যাক্স হয়ে যাবে তাহলে আমি কিন্তু তিনটা পদ্ধতির কথা অলরেডি বলে ফেললাম চোখ বন্ধ করে একটু রিল্যাক্সেশন করার কথা বললাম আমি শ্বাসের কথা বললাম শ্বাসের ব্যায়াম শ্বাসের ব্যায়ামটার কথা বললাম এই দুইটা কিন্তু হয়ে যেতে পারে রেগুলার যদি একটু এক্সারসাইজ করতে হবে জি রেগুলার যদি এক্সারসাইজ করি তাহলে আমরা কিন্তু ভালো থাকব অসংখ্য ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত আজিজুল ইসলাম আজকে আমাদের সময় দিলেন এবং অনেকগুলো প্রশ্নের আমরা উত্তর আপনার কাছ থেকে জেনেছি ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আজকের প্রশ্ন উত্তর করোনা ভাইরাস অনুষ্ঠানের এখনকার পর্ব থেকে বিদায় নিচ্ছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে